Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Merve Akuba. Bugün sizlerle 7. ünitemiz olan turizm konusunu işleyeceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, e, turizm ünitemizin ilk önce tabii kelimelerinden başlayacağız. Vocabulary of the unit başlığıyla başlıyoruz. Accommodation, kalacak yer, barınma, barınak anlamında kullanılan bir kelime. All inclusive, her şey dahil. Amazing, şaşırtıcı. Ancient, antik, eski anlamlarında kullanılan bir kelime. Architecture, mimari. Tourist attraction, turist çeken yer gibi kelimemiz. En fazla bu ünitelerle alakalı karşımıza çıkabilme ihtimali olan kelimemiz. Bed and breakfast, yatak ve kahvaltı. Beach, sahil. Bridge, köprü. Budget, bütçe. Castle, kale. Chili, serin. Civilization, medeniyet. Ve countryside, kırsal yer, şehir dışı şeklinde e, ifade edebileceğimiz kelimeler. Bu kelimeler dışında tabii ki bu üniteye e, dahil birçok kelime de var. Fakat bu kelimeler e, kısaca karşınıza çıkabilme ihtimali e, olan kelimeler şeklinde istediğimiz kelimeler. Geçelim. E, gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerle alakalı artık bir fikir beyan etmek istediğimizde e, kullanacağımız böyle kalıp e, cümle başlarında e, karşımıza çıkabilecek ifadeler var. Bakalım onlar nelermiş. I think. I think bence demek. E, think biliyorsunuz düşünmek anlamına geliyor. Ben düşünüyorum ki anlamda da e, Türkçe'ye çevirebiliriz. I guess tahmin ediyorum. I suppose sanırım. I believe inanıyorum ki inanıyorum. In my opinion fikrimce. To me bana göre. Peki, example istedik. Örneklere bir bakalım. I think it is fascinating. Büyüleyici olduğunu düşünüyorum. Ya da bence o büyüleyici diye e, söyleyebileceğimiz, fikir beyan edebileceğimiz bir cümle. I guess Rizzi is greener than Mula. Rizzi'nin Mula'dan daha yeşil olduğunu tahmin ediyorum. In my opinion, you can have more fun there. Bence ya da benim fikrimce sen orada daha çok eğlenirsin e, gibi örnek cümlelerle bu e, yapılardan bahsedebiliriz. Devam ediyoruz. Komparatif ve süperlatif. Arkadaşlar komparatif ve süperlatif ünitesi normalde birlikte işlenen, anlatılan, karşımıza çıkan e, bir ünite değil. Fakat ben birlikte e, öğrenmemizin bizlere çok daha faydalı, çok daha e, anlam e, olacağını düşünüyorum. Birlikte e, anlatırsak eğer. E, Komparatifde de süperlatifde de söz konusu olan şey sıfatlardır arkadaşlar. Komparatif biliyorsunuz daha önceki ünitelerden, daha önceki senelerden zaten karşılaştığınız e, genel manada kurallarını biliyorsunuz. E, i̇ki şey karşılaştırıyoruz arkadaşlar. İki sıfatı karşılaştırıyoruz. Süperlatifde en üstünlük halinden bahseder. Bunun da kendi içerisinde bir kuralı vardır. Bakalım örneklerden. Pozitif halde small kelimesini inceliyoruz. Small küçük demek biliyorsunuz. Smaller than diyoruz komparatif halinde. Yani er takısını e, sıfatıma takıyorum ve cümle içerisinde muhakkak iki şeyi karşılaştıracağım için den de kullanmak zorundayım komparatif halde. Smaller than daha küçük olduğunu ifade ediyorum böylece. Ve buradaki karşılaştırmada iki şey karşılaştırılıyor. Peki süperlatif halinde durum neymiş? The smallest. Yani e, sıfatıma EST takısı ekleyerek en üstünlük halini vermiş oluyorum o sıfata. Yani en küçük olduğunu ifade ediyorum. EST takısı sıfata eklenecek. EST takısı süperlatifi ifade eder arkadaşlar. Bir'e bakalım. Big. Büyük demek diyorsunuz. Bigger than. Daha büyük, bir şeyden daha büyük anlamında e, kullanacağım bir yapı. Burada ne dikkatimi çekti? Sondaki G'nin çift yazıldığı dikkatimi çekti. Bu bir kuraldı muhakkak duydunuz daha öncesinde. Sessiz, sesli ve sessiz harfle e, karşımıza çıkalo, e, çıkacak olan bu sıfat. E, eğer sonuna bir takı alacaksa sondaki harfim çift yazılıyordu. Süperlatifde de Tıpkı buna benzer bir kuralım söz konusu. The biggest dedik. EST takısı takarak bunun süperlatif halini görmüş olduk. Hot, sıcak demekti. Hotter than, daha sıcak. Bir şeyden daha sıcak. The hottest, en sıcak. 
cold soup. Colder than daha soğuk bir şeyden daha soğuk. The coldest da en soğuk olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim arkadaşlar. Sonu Y ile biten ve kendinden önceki harf sessiz olan sıfatlardaki değişime bakalım. Hani komik eğlenceli anlamında kullanılıyor biliyorsunuz bu bir sıfat. Y'den önceki harfim ne? Yani sessiz bir harf. Dolayısıyla Y düştü. Son e, i geldi. Y yerine i geldi. Ve er takısını taktı. Funnier than the funniest. ST takısı aldığında da tıpkı e, burada olduğu gibi Y harfim düştü. Yerine i harfim türedi ve EST takısını taktım. Komik, daha komik, en komik. Happy mutlu demek biliyorsunuz. Happy, happier than the happiest. Dry, drier than the driest. Noisy, bakın yine y ile bitti. Y'den önceki harfim sessiz bir harf. Dolayısıyla y düştü. I er takısını aldı. I, ES takısıyla da süperletim yaptı. Devam edelim. Çok acıdı sıfatlarda Kuralımızı yine kompetitörlerde biliyorduk. Bakalım süperlatifilerde nasılmış? Beautiful, güzel demekti. Çok heceli ve düzenli bir sıfat olarak karşıma çıktığı için başına kompetitif haline mor ekliyorum. Süperlatif haline ne ekliyorum arkadaşlar? The most. The most beautiful dediğim zaman en güzel olduğunu anlıyorum. Interesting, enteresan şeklinde ilginç şeklinde karşımıza çıkan bir cümle biliyorsunuz kelime. More interesting than daha ilginç den koymamın sebebi ne? İki şeyi karşılaştırıyorum. The most interesting en ilginç. Expensive pahalı. More expensive daha pahalı. The most expensive de en pahalı. Peki düzensiz sıfatlarda durum neymiş çocuklar? Düzensiz bir şey İngilizce'de ad üstünde düzensiz ee, hiçbir kurala tabi değil. Eğer bir kurala tabi değilse bu kısaca otur ve ezberle demek anlamına gelir. Düzensiz sıfatlarda bakalım nasılmış. Good iyi demek biliyorsunuz arkadaşlar. Better daha iyi. The best en iyi. Bad kötü demek. Worst daha kötü. The worst en kötü. Much ve many. Much ve many'nin e, miktar belirten e, durumlarda karşımıza çıktığını biliyoruz. Eğer sayılabilecek isimlerse ve miktar belirteceksek maçı, eğer sayılabilecek bir isimse miktar belirteceksek many'yi kullanıyordu. Kompetitif hali more, süperlatif hali de the most. Evet, little, less, the least. Far, uzak demek arkadaşlar. Belki bununla karşılaşmadınız. Far, uzak, further, daha uzak, the furthest, en uzak. Peki, preferences. Yani tercihlerden bahsedeceğiz. Daha önceki ünitelerimizde e, prefer e, tercihinden bahsetmiştik. Fakat tercih edilirken bir diğer e, yapımız daha var. Bunu birlikte inceleyeceğiz. Bakalım neymiş ona. İlk önce prefer'den başlayacağız. Prefer çocuklar direkt olarak Yeni zamanla e, bağlı, bağlantılı e, bir yapı. Yeni zamanın kurallarına tabi kısaca. Prefer zaten tercih etmek demek çok iyi biliyorsunuz. Burada şu e, verdiğimiz cümleyi, örnek cümleyi bir inceleyelim. I prefer swimming to sunbathing. Yani ben yüzmeyi, e, güneşlenmeyi tercih ediyorum diyoruz burada. Peki incelemem gereken, dikkat etmem gereken yer neresi? Birincisi... Prefer, ay öznesiyle birlikte kullanıldığı için yalın halde karşıma çıktı. Ve kendinden sonra kullanacağım kelime eğer bir fiil ise o zaman muhakkak ayıncı takısıyla birlikte gelmeli. Ve biz prefer'den bahsediyorken, tercih ettiğimiz bir şeyden bahsediyorken bir şeyi bir şeye tercih ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla prefer ile tercih belirtiyorken prefer to ile birlikte kullanılır. Ve to'dan sonra gelecek ifade de kesinlikle yine Ayıncı takısıyla birlikte gelmelidir. I prefer swimming to sunbathing. Böylece karşımıza çıkan bir yapı. Peki diğer örnek cümlemize bakalım. My dad prefers. Dedik bakınız burada S var. Neden S var? Geniş zamanlı bir kural olduğu için. Biraz önce söylediğim gibi prefer. E, geniş zamana tabi, kurallarına tabi olduğu için arkadaşlar. Yardım, e, S takısı fiile geldi. 
Mayda dediğimiz özlemiz neden yalın? Biliyorsunuz hişite e, muadil yani hişiti karşılayan yani benim babam kelimesinin yerine ben burada aslında hide kullanabilir miydim? Evet gayet güzel de kullanırdım. My dad prefers cruise holiday to camping holiday. Yani yat tatiline, kamp tatiline babasının tercih ettiğini söylüyor. Peki burada prefer'de bir de e, biraz kafamızı karıştıran nokta ne? Bir şey bir şey tercih ederken genellikle kafamız karışıyor. Acaba hangi yeri tercih ediyoruz? Tam olarak tercih ettiğimiz neydi falan diye. İşte buradan direkt prefer'den sonra kullandığınız kelime sizin tercih ettiğiniz kelimedir diyoruz. Kafa karışıklığına hiç gerek yok. Peki mudredir nedir? Mudredir de direkt tercih etmekle alakalı kullandığımız bir yapıdır arkadaşlar. Peki mudredir'in preferden farklılıkları nedir? Bakalım. I would rather dedik. Mudredir'den sonra kullandığım kelimem eğer bir fiil ise o zaman burada kullandığım kelimem yalın halde gelecek. Fiilim yalın halde gelecek demek. Hiçbir renk almayacak. Aynı takısı almayacak. Peki. I would rather stay at home tonight than go to the cinema. Sinemaya gitmekten ben evde kalmayı bu gece tercih ediyorum diyoruz biz burada. Yine tercih ettiğimiz nedir? Evde kalmaktır değil mi? Peki. Betty would rather go to Turkish bath than go to the pool diyoruz burada da. Peki burada dikkatimi çeken şey nedir? Özlem tekil olsa da would rather hiçbir değişikliğe uğramıyor arkadaşlar. Would rather'dan sonra kullandığım kelime veya tekrar bir fiil ise... Ee, Nedir? Yalın halde geliyordur. Ve şunu da gayet net bilmem lazım. Woodreader'da da yine bir şeyi bir şeye tercih ediyorsunuz. E, o tercih ettiğiniz iki şeyi de Woodreader'la birlikte den'i kullanıyorsunuz. Prefer to Woodreader den'le birlikte kullanıyor. Bu kadar. Peki present perfect tense'e geliyoruz. Present perfect tense neyse ki LGS'de e, gramer olarak karşınıza çıkmayacak bir yapı. E, Türk öğrencilerin en fazla e, sıkıntı yaşadığını bildiğimiz bir zaman. Çünkü Türkçe'de tam olarak karşılığı yok. Geçmiş zamanla da bağlansa aslında şimdiki zamanla bir yansıması olduğu için şimdiki zamanda olduğunu e, düşünüp karıştırabiliyoruz. Fakat ben e, bu videoyu izledikten sonra kesinlikle kafanızdaki soru işaretlerinin e, gidereceğimizi düşünüyorum. Peki bakalım. Nasıl bir yapıymış present perfect tense? Present perfect tense de fiilin üçüncü halini ilk defa karşılaşıyoruz. Simple past tense ile biliyorsunuz fiilin ikinci halini e, öğrenmiştik. İkinci halleri biliyorduk. Şimdi üçüncü hallerine bakacağız ve have has karşımıza çıkıyor. Tabii ki have biliyorsunuz sahip olmak anlamına e, geliyordu. Fakat buradaki anlamı kesinlikle sahip olmak değil, yardımcı fiil olarak kullanılan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii hez de aynı şekilde. E, tahmin edeceğiniz üzere çocuklar, e, eğer biz bir zamanı inceliyorsak, zamanlar konusunda yine öznelerim benim için önemliydi. Öznemin yapısına göre çünkü yardımcı fiillerin ya da fiilin durumu değişebiliyordu. Bakalım, I do we day. Özlerim söz konusu ise eğer cümlemde bunun için have yardımcı fiilini kullanıyordum ve fiilin üçüncü hali karşıma çıkıyor burada. Örnek vermek gerekirse I have seen that film before. Ben bu filmi daha önce izledim. You have broken the ways. Sen vazoyu kırdın. Şeklinde karşınıza çıkacak bir yapı. Peki devam edelim. Olumsuz hali neymiş bunun? Olumsuz halde biliyorsunuz bu sabit bir kuraldır arkadaşlar. Yardımcı fiilim not eki alırsa cümlem olumsuz olacağına göre have not yani haven't hali de cümlemi olumsuz yapacak ifadedir. I haven't seen that film before. Ben bu filmi daha önce görmedim. Ya da she hasn't seen that film before. O bu filmi daha önce görmedi. Peki question form yine. Burada karşıma çıkan yapıda neyi görüyorum ben? Yardımcı fiilim eğer baştaysa ki bu nitekim bu da e, sabit bir kuraldı biliyorsunuz. Yardımcı fiilim baştaysa eğer cümlem soru haldedir. Have you seen that film before dediğim zaman sen daha önce bu filmi izledin mi diye karşımdakine soruyorumdur. Peki düzenli fiillerde present perfect tense ile id takısı alır diyoruz. Tabii ki. Düzenliyse arkadaşlar zaten kafam rahat. 
ID takısı aldığı zaman zaten bunun düzenli fiil olduğunu biliyorum ben. Düzenli fiil ve ID takısı aynı zamanda üçüncü hali de temsil eder. Burada sadece hatırlatmam gerekiyor mu bilmiyorum ama kesin biliyorsunuz. Y'den önceki harfin sessiz bir harf olduğu için sadece ED değil IED takısını alıyor. Y düşerek. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Peki düzensiz fiiller neydi? Biraz önce söyledim. İngilizce'de bir şeyin düzensiz olmasının karşılığı nedir? Otur ezberle. Başka bir çözümü yok bu işin. ED takısı almıyor, ED takısı almıyor arkadaşlar. Ve e, bu üçüncü halleri present perfect tense ezberlemek durumundayız. En fazla e, çıkan karşılaştığımız fiiller e, listesine bu sayfada sizlere vermek istedim. Mesela go, went, gone. Be biliyorsunuz emizar şeklinde present hali, emizar şeklindeydi. Past hali was ördü. Üçüncü hali de been olarak karşıma çıkıyordu. Peki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi present perfect tense'in kullanım alanlarına bakalım. Neymiş acaba bu present perfect tense? Geçmişte başlayıp şimdiye kadar süren eylemlerde kullanıyormuş. Örneklerim nelermiş? I have lived in this city since 2003. I like here a lot. 2003'ten beri bu şehirde yaşadım. Yani yaşamaktayım anlamında kullanıyor değil mi? 2003'te yaşamaya başladım. Yıl oldu 2020. Hala yaşıyorum. Bundan sonra da yaşamaya devam etmeyi aslında planlıyorum. Ee, ama Türkçe'ye tabii böyle yaşadım diye çevirince direkt geçmiş zamanla yani simple past tense de bağlantılı olduğunu düşünüp şaşırabiliriz. Present perfect tense'in de zaten en büyük handikapı da budur. Fakat dediğim gibi burada geçmişte başlayan ama şimdiye de yansıyan e, bir durumdan söz ediyoruz. She has been a teacher for 25 years. O 25 yıldır öğretmendir diyoruz. Yani 25 yıl önce bu mesleği yapmış biri hala devam ediyor ve kendini ifade ederken present perfect tense ifade ediyor. İki ikisi şimdiye kadar delilsiz zamanda olan eylemler için kullanıyoruz. Yani I have seen this film before. I don't want to see it again. Ben bu filmi önceden gördüm. Tekrar görmek istemiyorum. Yani geçmiş zamanda delilsiz bir zamandan bahsediyoruz. Aslında bizim için present perfect tense'de e, durumun geçmiş zamanda olmasından ziyade aslında vurgulamak istediğim şey olayın ta kendisi gibi düşünün. Yakın bir geçmişte de olma ihtimali de söz konusu tabii. E, tekrar görmek istemiyorum. Yani my father has traveled a lot. Benim babam çok seyahat etti. Bunun önce çok seyahat etti. E, seyahat etmek belki babamın alışkanlığı. Bundan sonra da seyahat etme ihtimali yüksek gibi bir durum söz konusu mesela. Ama babamı ifade ederken de bunu söylüyorum. Çok seyahat etti. Peki üçüncüsü sonucu şimdiyle bağlantılı eylemlerden bahsederken. Ne demek yani bu? John has broken his leg. He can play today. John bacağını kırdı bugün oynayamaz. Aslında daha yakın geçmişten bahsediyoruz biz burada. Fark ettiyseniz. Mesela ikinci örneğimizde de, ikinci cümlemizde de şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Siz mesela uzun süre bir şey aradınız. İşte bir dosyayı arıyorsunuz. Ee, ondan sonra anneniz odaya girdi ve size soruyor mesela ne yapıyorsun diye. Siz diyorsunuz ki nihayetinde bulduğunuz işte dosyasından bahsediyorsunuz. Oh, I have found the file diyorsunuz. Dosyamı buldum, dosyayı buldum. Ee, yani buradan ne anlıyorum? Şimdiyle bağlantılıysa eğer... Zaten yüksek ihtimal aslında yakın geçmişten bahsediyor olur gibi düşünebiliriz. Peki, bu e, zamanda kullanılan zaman ifadeleri var. Direkt olarak bu zamanı işaret eden kelimelerden e, zaman yapılarından bahsedelim. For, for çok spesifik. A time period'dan bahsediyor. Yani bir zaman periyodundan bahsediyor. Türkçedeki karşılığı ilk olarak dır ya da diridir arkadaşlar. I haven't eaten fish for a long time. Uzun zamandır balık yemedim. He has been ill for a few weeks. Birkaç haftadır o hasta diye e, gösterdiğimiz e, örnek cümlelerde de for anlamışızdır diye düşünüyorum. Devam edelim arkadaşlar. Since. Since starting point diyor. Yani başlangıç noktasından bahsediyor. Türkçedeki ek olarak karşılığı neymiş arkadaşlar? Den beri. I have known Sue since she was a child. Çocuktan beri, çocukluğundan beri Sue'yu tanırım. I haven't seen him 
since last year, geçen yıldan beri onu görmedim diyoruz. Burada görmedim e, şeklinde yazmışız. Hatalı olmuş arkadaşlar. Burası görmedim olmalı. Just demin kısa süre önce şeklinde hemen az önce gibi ifade edebileceğimiz bir yapı. I just drank milk. Demin süt içtim diyoruz. The ship has just arrived. Gemi demin geldi. Yet nedir peki? Yet henüz daha anlamlarında kullandığımız olumsuz ve soru cümleleri yapılarında kullandığımız bir kelime. Have you eaten lunch yet? Henüz öğle yemeği yemedin mi? I haven't fi finished my lunch yet. I'm still eating. Henüz öğle yemeğimi bitirmedim. Hala yiyorum. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar burada geçmiş zamanda başladı. Çok yakın bir geçmiş zamanda başladı. Ve şimdiki zamana bir yansıması var. Already nedir arkadaşlar? Zaten önceden mom, mom ve Tony arasında gerçekleşen bir yapıda bunu anlayacaksınız. Go and complete the homework Tony. Yani annesi Tony de diyor. I've already completed the homework mom. Git ve ödevini tamamla Tony. Zaten ya da çoktan ödevimi tamamladım anne diyor bu konuşmada. Peki. Süperlatif ve present perfect tense e, karşımıza çıkabilecek çıkma ihtimali yüksek bir yapı bu. Örneğimize bakalım. This is the most expensive ring I've ever worn. Bu taktığım en pahalı yüzük. Bahsettiğimiz, işte burada vurguladığımız yapı nedir? Süperlatif oluşu ve present perfect tense de ifade edilişi. I've ever diyerek vurguluyoruz yani. Söylediğimiz hayatımda yaptığım gibi. This is the best book I've ever read. Bu okuduğum en iyi kitap. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine süperlatif ile present perfect tense'in hayatında yani ilk defa e, tecrübe ettiğim e, en üstünlük hali belirttiğim yapı bu şekilde. Bin ve gan meselesi var arkadaşlar. Yine bu da sizin karşınıza çıkabilecek bir ifa, e, yapı. Bin bulunmak, gidip gelmek anlamında kullanıyor. John has been to Istanbul a few times diyoruz. Birkaç kere İstanbul'da bulundu. Kim? John. Have you ever been abroad? Hiç yurt dışında bulundun mu? Peki gan nedir? Gan gitti, daha gelmedi. Hala orada anlamını veriyor çocuklar. John has gone to Istanbul. He is in Istanbul. John İstanbul'a gitti, hala orada. Where is your father? He has gone to the kitchen. Baban nerede? Mutfağa gitti. Yani hala mutfakta olduğunu ifade ediyor bu cümlemizin. Peki have you ever durumu nedir? Have you ever genel manada karşımızdakine yaşadığı bir tecrübeyi sorarken Cümleye bu şekilde başlıyoruz. Ever hiç futbol oynadın mı? Sorusundaki hiç kelimesinin cümleye kattığı anlamı İngilizce'de cümleye katıyor arkadaşlar. Genelde özleden sonra fiilden önce gelir. Hemen örneklerde bakalım. Have you ever stayed in a hotel? Hiç otelde kaldın mı? Ya da have you ever had surgery? Hiç ameliyat geçirdin mi? Yani sen hiç bunu tecrübe ettin mi? Bunu sorarken ne diye başlıyormuşum? Karşımdakine soracakken. Ne diye başlıyormuşum cümleye? Have you ever? Peki. I have never. Never. Bu hiç yapmadığımı söylüyorum ben bu yapıyla. I have never. Ee, bunu daha öncesinde hiç tecrübe etmedim. Never geldiği için cümlemde olumsuzluk kat anlamını katacak never. Ve iki tane olumsuzluk yapısı İngilizce içerisinde bir cümlede bulunmayacağı için haven't ya da not şeklinde Ekleyeceğim bir yapı asla bu cümle içerisine girmeyecek. Örneklerimize bakalım hemen. I have never told a lie. Hiç yalan söylemedim. They have never danced together. Hiç beraber dans etmediler. Kimler onlar? Çıkmış sorularımıza bakalım arkadaşlar. Evet. Jane ve Su arasında gerçekleşen bir konuşma metni var. Konuşmamız var. Bu konuşmalarda tabii boşluğa gelecek ifade hangisidir diye bakacağız. Istanbul is the most fascinating city I've ever visited. Ne diyor burada? Benim e, ziyaret ettiğim yerler arasında en büyüleyici yer İstanbul'du diyor. Söyle diyor ki şaşırmış bir şekilde really diyor ve daha sonrasında bir soru soruyor. Soru işaretini anlıyoruz. Jane diyor for two months it has lots of beauties diyor. İki aydır, iki aylık oraya gittiğinden bahsediyor. Peki, eğer burada bir zamandan bahsediyorsa tabii ki 
yine bana zamanla alakalı bir şey sormuş olmalı diye düşünmeliyim. Peki. Where did you go in Turkey diyor. Where zaten nerede anlamını veren bir soru zamirim olduğu için, olduğu için kesinlikle soruya dahil değil. How long have you been there? Orada ne uzunlukta yani ne ne kadar süre kaldın gibi bir soru var burada. Değil mi? Buraya bir soru işareti hemen. Peki bu sorumun cevabı olabilir mi? Bence kesinlikle olabilir. Çünkü burada bir zaman aralığından bahsediyor. İki aylığına gittim gibi bir durum söz konusu olacağı için B şıkkını işaretliyorum. Peki ikinci sorumuz. I've decided to be a vet. Ben ne karar verdim diyor arkadaşlar. Veteriner olmaya karar verdim diyor. Eaten. Peki değil buna cevap olarak ne diyor? Nokta nokta bir şey söylemiş ve daha sonrasında you are afraid of animals diyor. Sen hayvanlardan korkuyorsun. Hayvanlardan korkan birinin tabii veteriner olma ihtimali biraz şaşırtıcı olacağı için tabii ki. Hangi şık verilmiş olabilir acaba? İncelediğim I hope so. Umuyorum öyledir inşallah. Gibi karşımıza çıkabilecek bir ifade. I agree sana katılıyorum. Sana katılıyorum buraya uygun değil çünkü korkuyor olduğundan bahsediyor. That's weird. Yani bu tuhaf, bu ilginç, garip e, diyor. Doğru cevabım bu. That's true diyor. That true ne demekti arkadaşlar? Bu doğru. Doğru deme ihtimali olmayacağı için ne diyoruz? Doğru şıkkımız tabii ki B. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, evde kalın. Thank you.